リの観察をしているとさまざまな様子を観察することができます女王が卵を産むシーンであったり働きアリが幼虫の世話をするシーンはたまたコロニー全体の大胆なコロニー活動を観察することができますそんな中でアリの生活にとってとても大事な部分の一つとしてアリの食事があるのではないでしょうか今回はいろいろなアリのいろいろな食事シーンこれを集めてみましたここからは爽快にいろいろなアリの食事シーンもしくは捕食シーンこれを見ていきましょうはい、えー、では、えー、アリにとって糖分を補給する、えー、作業ですね、えー、三つ餌を飲むシーンになります、えー、こちらはクロオアリ、えー、触覚で、えー、液体面を、えー、触れたりしながら美味しそうに蜜を飲んでいます、えー、そして横からのアングルで見ると、えー、口をよく動かしてますね、えー、俗に言う大顎ではないその下の口で、えー、三つ餌を飲んでいますえー、そしてこちらはアメイロアリ、えー、こういったアリは小型なので、えー、溺れないように、えー、してあげることが必要です、えー、黄色シリアギアリですねはい一滴の水滴の周りに、えー、たくさんの黄色シリアギアリが集まりますこちらはまたアメイロアリですねよく見ると少しずつ腹部が膨らんでいって飲んでいる様子がわかりますはい、そしてクロオアリなどの大型の種類になると、えー、蜜を飲んでいる時に腹部がどんどん膨れていくのが、えー、よくわかりますそして蜜もみるみる減っていきますねこちら胸アカオアリ、えー、こうやって飲んでくれるとすごく爽快ですこちらも引き続き腹部に注目ですねはい、えー、みるみる腹部が膨らんでいきますさあまだまだ飲んでいきますこの三つ餌を飲み干せるんでしょうかさあまたワーカーが少しずつ蜜を飲んで運んでいってますねえ口から飲んだ三つ餌を、えー、腹部の中に溜めて、えー、巣の中に持ち帰るという行動ですね大きなアリだとこういった行動が、えー見えてよく観察することができますはい大体飲み干しましたねはい次はイモムシですえこちらは野外の様子え林黒山アリがイモムシを襲っていますえこちらは山黒山アリですこちらはエゾアカヤマアリ、えー、アリにとって、えー、幼虫の生育などにタンパク質が必要になるので、えー、こういったイモムシなどの、えー、幼虫類これはとてもいい餌になりますキイロシリアゲアリのような小さなアリですと、えー、少しずつ、えー、中,中身を噛み切って巣の中に運んでいきますでこちら、えー、品種の、えー、ハエですね、えー、これをアメイロアリが襲っています、えー、ハエの産卵期、えー、出産期にはですね、えー、このようにハエを、えーまあ叩いたりして品種の状態にすると、えー、中からウジ虫が、えー、出てくることがあります
、えー、これは、えー、母親の死を悟ってウジ虫が自ら外に出てくる行動になるんですけれども、えー、ちょっと結構グロいシーンなんですけれどもアリにとってはとても良い餌になりますアメイロアリ1匹でも、えー、運び入れることができますね巣の中に運び入れて少しずつ解体をしていきますはい、では次は虫を食べるシーンです、えー、こちらは黄色シリアゲアリが、えー、蚊を餌場から、えー、巣の中へ運び込もうとしているシーンですこちら同じく、えー、蚊を食べる梅松尾アリ、えー、どのアリも、えー、まずは足を足や触覚を切り取って、えー、それから本体を解体していきますこちらは胸赤尾アリの砂いですねえー、なぜか女王がワーカーに噛みつきましたなんか外敵と間違ったんでしょうかえー、早送りをしていくと、えー、蚊の体の部分が徐々に、えー、解体されていく様子がよくわかりますえー、こちらは胸ボスアリに冷凍コオロギを与えた時の様子です、えー、こちらはアギトアリ、えー、コバエを捕まえました、えー、顎で捕まえた後は、えー、顎の下にある、えー、実際の口で、えー、食べていく感じなんですねえー、そして黄色シリアゲアリこちらも、えー、小さなハエを、えー、与えた時での様子ですね、えー、ハエの体から、えー、少しずつ肉を切り出して室内の、えー、方に運んでいくという流れですね小さいアリなので時間はかかりますが、えー、それでも協力して少しずつ肉を切り出していきますもう少しで肉がとかけら切り出せそうですねはい切り出せましたこんな感じで、えー、切り出して運んでいきます、えー、こちらは黄色シリアゲアリの砂いですがこちらは蚊ですね、えー、蚊を食べていますこちらもやはり少しずつ肉を切り取って細かくしていきますこちらは餌場に置いた白アリを狩る赤山アリですこちらは野外エゾアカヤマアリがカメムシの仲間を捕らえた様子ですアミメアリこれ何か虫の脚部ですね足の部分を食べていますこちらでは胸赤尾アリ、えー、おそらくセミの死骸ですね、えー、これに集まっていました。はい、そしてアリがアリを食べる、えー。時にはこのようなシーンが見られます。こちらはクロオアリを砂、えー、室内に運ぼうとしているクロクサアリです。こちらは飛行を終えたばかりのケアリの女王を、えー、足長アリが運んでいますこういったシーンも、えー、野外では見られますえー、こうして、えー、ワーカーが室内に運び込んだ餌は、えー、大切な幼虫たちの元へも送られますアメイロアリの室内では、えー、何かの
、えー、肉餌のかけらでしょうか、えー、幼虫たちの口元に、えー、丁寧に置かれていますこちらは黄色シリアゲアリの幼虫ですねはいこちらは再びアメイロアリ、えー、口元に餌を置いてもらった幼虫たちは、えーおそらく口でかじってますね。餌が少しずつ動いてるのがわかります。かじってる様子です。クロナガアリ。クロナガアリも肉餌を食べますので、このようなシーンが見られるまで見られます。口元にちゃんと置いてあげてますね。つぼしおありの巣内ではワーカー同士が餌を分け合っていましたこちらは黄色シリアゲアリ、えー、栄養交換という行動ですねこちらはハエか何かの頭の部分でしょうか、えー、その中で幼虫たちワーカーそれぞれが分け合ってみんなで餌を食べていきます小さなワーカーから大きな女王へ栄養が渡されていますでは、えー、今回はえー、アリの生活において、えー、とても大事なパート、えー、アリの食事、えー、あるいはアリの捕食シーンをお届けしました、えー、アリたちが栄養を取るために食事をするシーンというのはとてもダイナミックで、えー、それから変化に満ちていますいろいろな、えー、ものを食べさせてあげて、えー、そういった様子を観察することでよりアリの、えー、生活に迫れるのではないでしょうかということで今回はアリの食事捕食でした。